हेलो फ्रेंड्स तो आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा तो आज हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाइन तो ये क्या कवर करेगा करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 24 फोर टू ट्वेंटी मेरा नाम तेजस है ये करंट अफेयर्स करने का निंजा स्टाइल है तो मेरे साथ बने रही फर्स्ट टॉपिक इज स्नो लेपर पॉपुलेशन असेसमेंट तो ये कौन कर रहा है एम ओ एफ सी सी डेट इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सो दिस मिनिस्ट्री एज लॉन्च दी फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल और ये कब लॉन्च किया है ऑन इट्स इंटरनेशनल डे दैट इज स्नो लेपर का जो इंटरनेशनल डे था तब और ये क्यों किया जा रहा है फॉर काउंटिंग एंड दिस असेसमेंट इज अंडर ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इको सिस्टम प्रोटेक्शन दैट इज जी स्लेप प्रोग्राम और इस पॉपुलेशन असेसमेंट में जो भी मेजर हिमालयन स्टेट्स है जैसे कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर अरुणाचल प्रदेश जो भी हिमालयन रेंज में है वो लोग भी हेल्प करेंगे नेक्स्ट जी स्लेप जी स्लेप हमें पता है कि ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है इट इज द फर्स्ट एवर प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड तो ये क्या एम करता है टू कंजर्व हाई माउंटेन इको सिस्टम्स बाई प्रोटेक्टिंग स्नो लेपर्ड तो बेसिकली अगर स्नो लेपर्ड को कंजर्व किया तो इको सिस्टम भी कंजर्व होगा और इस प्रोग्राम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है ट्वेल्व कंट्रीज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ब्राउन में है वो स्नो लेपर्ड का रीजन है दीज आर दी ट्वेल्व स्नो लेपर्ड कंट्रीज तो याद रखने के लिए एशिया सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज है सिर्फ याद रखना कि बांग्लादेश नहीं है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन जी ओ प्लस आई जी ओ आई जी ओ मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लस प्राइवेट प्लेयर्स तो ये सभी स्टेक होल्डर्स है दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड ट्वेंटी टू प्रायरिटी लैंडस्केप्स और अरुणाचल प्रदेश उनमें से एक है सिमिलरली डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डेट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने कम्युनिटी कंजर्ड एरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है तो इसमें क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी है डेट इज लोकल पीपल दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग तो इससे जो लोकल नॉलेज है वो अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है और इस बार डेली इज ऑर्गेनाइजिंग जी स्लेप ट्वेंटी नाइनटीन प्रोग्राम और ये कौन कर रहा है एम ओ ई एफ सी सी डेट इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लेकिन याद रखना कि स्टीयरिंग कमिटी इज चेयर्ड बाय नेपाल एंड को चेयर्ड बाय किर्गिस्तान ठीक है तो बच के रहना ये इंडिया नहीं है नेपाल एंड किर्गिस्तान है नेक्स्ट तो अभी हम स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा और जानते हैं इट इज वलनेबल अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन इट इज ऑल्सो नोन एज आउंस और ये शेड्यूल वन ऑफ डब्ल्यू पी एट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रह रही एंड इट इज फाउंड इन अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जोन दैट इज हाई एल्टीट्यूड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या क्या लिए इसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट नो लेपर्ड पी एस एल ये कौन कर रहा है एमओ एफ सी सी नेक्स्ट सेक्योर हिमालय ये कौन कर रहा है जी ई एफ प्लस यू एन डी पी एंड जी स्लेप तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे ही कारनामों की वजह से वो वलनेबल हो गया है नेक्स्ट सफर इसका फुल फॉर्म क्या है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च तो नाम से समझ में आता है कि एयर क्वालिटी मतलब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा तो ये कौन कर रहा है एमओ एस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और उसके अंदर आई पुणे कर रहा है दिस इज एन इंडिजिनस इनिशिएटिव इसका मतलब 100 परसेंट इंडिया ने अकेले ने किया है इन दिस केस आई पुणे ने बनाया है और उसको ऑपरेट कौन करता है आई एम डी डेट इज इंडियन मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ये सफर क्या देता है कलर कोडिंग इन दी फॉर्म ऑफ ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले तो इससे हमें समझ में आएगा कि अगर रेड है तो बहुत एयर पोल्यूशन है ग्रीन है तो अच्छा है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम इन दिल्ली तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो सफर तो वहां होगा ही एंड इट ऑल्सो मॉनिटर्स ऑल वेदर पैरामीटर्स दैट इज रेनफॉल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एटसेट्रा तो प्लीज बच के रहना हमें लगे कि इसी वे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है लेकिन नहीं ये वेदर से भी रिलेटेड है नेक्स्ट नैम सबमिट दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट सबमिट तो एटीन सबमिट कहाँ पे हो रहा है बाकू अजेर तो यहाँ पे हम उसका मैप लोकेशन देख सकते हैं कि अजेर बाई जान इज वन ऑफ दी कंट्रीज टचिंग कैसपियन सी कैसपियन सी के जो कंट्रीज है उसका निमोनिक हमें पता है तारी तो उसका जो ए है इट इज अजेर और ये बाकू यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट वहां पे जा रहे हैं मोदी नहीं एंड दिस सबमिट एम्स टू अपहोल्ड दी बैंडुंग प्रिंसिपल्स यही उसका थीम है बैंडुंग प्रिंसिपल्स क्या थे देर वॉज दी टेन प्रिंसिपल्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन तो बेसिकली वर्ल्ड पीस का ही ढिंडोरा पीटना है एंड इट वॉज फॉर्म इन एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस इन 1955 तो नाम के बारे में हम और जानते हैं कि ये 1961 में लॉन्च हुआ था और इसको किसने बनाया था दी हेड्स ऑफ दीज फाइव कंट्रीज दैट इज इंडिया घा
और फर्स्ट मीटिंग को बेलग्रेड सबमिट भी कहते हैं रिसेंटली नैम टू पॉइंट ओ डेट इज सेकेंड वर्जन वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेल्व एंड इट वॉज अगेंस्ट चाइना असरशन मतलब चाइना का जो पावर बढ़ते जा रहा था उसको रोकने के लिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं गए क्योंकि ही इज टेलिंग दैट कि मल्टी अलाइनमेंट का जमाना है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का फॉरन ट्रिप का सवाल है नेक्स्ट जी आ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकेडेमिशियंस तो ये ग्रुप किससे बनता है एम्पावर्ड इंडियन वुमेन एंड दे एम टू एलिवेट दोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी सो बेसिकली दे वॉन्ट टू रेज द वॉइस ऑफ द मोस्ट साइलेंट एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन रिसेंटली जी आर डेलीगेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं दे प्रेजेंटेड दिस रिपोर्ट रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो भी सिचुएशन है वुमेन रिलेटेड उसके बारे में वो लोग ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का मैप है नेक्स्ट कन्या सुमंगला योजना नाम से ही समझ में आता है कि कन्या मतलब गर्ल चाइल्ड तो यूपी गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ फंड ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फॉर एवरी फैमिली फॉर अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न तो ये फेस मैनर में दिया जाएगा अच्छी बात है तो इसका मतलब कि बच्ची का बड़ा होना भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली दिस इज अंजा टेक्निक टू सेव गर्ल चाइल्ड तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नेक्स्ट टॉपिक इज पी एम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम तो ये किसने लॉन्च किया है एम एच एफ डब्ल्यू डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये पी 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 मॉडल है डेट इज प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू गिव फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू दी पोअर और इसने गाइडलाइंस भी दिए हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विसेज डायलिसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक है हीमो डायलिसिस और सेकेंड है पेरिटोनियल डायलिसिस हीमो डायलिसिस मतलब ट्रीटमेंट हैज टू बी डन एट अ डेजिग्नेटेड डायलिसिस सेंटर एंड पेरिटोनियल मतलब कि ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकता है सो दिस प्रोग्राम हैज गिवन दी गाइडलाइंस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विसेज डेट इज घर पे ट्रीटमेंट कैसा कर सकते हैं डायलिसिस क्या है हमें पता है इट इज अगेंस्ट किडनी फेलियर तो जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या करता है वो किडनी का काम करता है नेक्स्ट ओजन होल रिसेंटली दी स्मॉलेस्ट एवर ओजोन होल वॉज ऑब्जर्व इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर मंथ्स ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन ओवर एंटार्टिका और कब के बाद सिंस नाइनटीन एटी टू और ये कैसे हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्बनॉर्मल वेदर पैटर्न तो बेसिकली क्या हुआ है जो पी एस सी क्लाउड्स है दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वो कम बने और ये कम क्यों बने बिकॉज ऑफ टेम्पररी वार्मिंग ऑफ एंटार्टिका ये कैसे हुआ जो सदर्न पोलर वर्टेक्स था इट ब्रोक डाउन हमें पता है कि नदर्न पोलर वर्टेक्स ब्रेक होने के बाद यूएस में बहुत ठंडी हो गई थी इसका ठीक उल्टा सदर्न पोलर वर्टेक्स टूटने के बाद गर्मी हो गई ओजन के बारे में हम और जानते हैं इट इज प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रेटोस्फियर उसको गुड ओजन कहते हैं एंड ट्रोपोस्फियर उसको बैड ओजन कहते हैं दिस बैड ओजन इज ऑल्सो पॉल्यूटेंट ओजोन इन दिस स्ट्रेटोस्फियर क्या करता है इट ऑब्जॉर्ब सन हार्मफुल यू वी रेस तो हमें स्किन कैंसर ये सब होने से बचाता है लेकिन सी एफ सी डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजन को खाते हैं डेट इज उसको डिप्लीट करते हैं और जो डिप्लीटेड रीजन है उसको हम ओजोन होल कहते हैं और ये ओजोन होल जो है वो पी एस सी क्लाउड्स एंटार्क्टिका के ऊपर जो है उसके वजह से और एग्रेवेट और बड़े हो जाते हैं और ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए ये सब इनिशिएटिव लिए गए हैं डेट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना प्रोटोकॉल की गाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नेक्स्ट करतारपुर कॉरिडोर ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी बनाया था लेकिन अभी कुछ अपडेट्स हुए हैं मैंने वो ऐड कर दिए हैं करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं इट कनेक्ट्स करतारपुर इन पाकिस्तान विद गुरदासपुर इन इंडिया तो करतारपुर में क्या है देर इज अ गुरुद्वारा नेम गुरुद्वारा दरबार साहिब ऑन दी बैंक्स ऑफ रावी रिवर एंड रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट किया है कि फाइव ईयर्स तक ये कॉरिडोर यूज किया जा सकता है फॉर रिलीजियस पर्पजेस और बीच में कभी भी टर्मिनेट हो सकता है तो एकदम रिजिट नहीं है एंड दिस कॉरिडोर विल बी ओपन थ्रू आउट दर कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं बेसिकली इट विल अलाउ वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स तो वीजा के बिना जा सकते हैं लेकिन पासपोर्ट चाहिए एंड दिस वॉज डन टू कमेमोरेट फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरु नानक देव जी इस कॉरिडोर को हम रोड टू पीस भी कहते हैं नेक्स्ट होटला कोंडा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तो ये एक महास्तूपा है एंड ये रिसेंटली कोलाप्स हो गया है ड्यू टू टोरेंशियल रेनफॉल तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऐसे वो स्तूपा होना चाहिए था लेकिन ये कोलाप्स हो गया है और ये स्तूपा कहाँ पे है थोटला कोंडा हिल आंध्र प्रदेश तो एग्जाम में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि थोटला कोंडा हिल इज इन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट विश्व शांति स्तूपा नाम से ही समझ में आता है विश्व मीन्स वर्ल्ड शांति मीन्स पीस स्तूपा मीन्स पगोड़ा दट इज अ वर्ल्ड पीस पगोड़ा तो रिसेंटली गोल्ड
रिसेंटली गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग यूज किया टू डू ए कैलकुलेशन इन 200 सेकंड्स अगर वही कैलकुलेशन सबमिट थ्री कंप्यूटर दिस इज द फास्टेस्ट एवर कमर्शियल कंप्यूटर अगर वो करता तो दस हजार साल लगते तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का भी बाप है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हम और जानते हैं इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड द लॉजिकल यूनिट्स आर कॉल्ड क्वांटम बिट्स दैट इज क्यू बिट्स नॉर्मली जो कंप्यूटर में होता है उसको बाइनरी बिट्स कहते हैं मतलब जीरो एंड वन ही हो सकता है तो ये क्यूबिट्स दैट इज क्वांटम बिट्स का खासियत क्या है दे रिप्रेजेंट क्वांटम स्टेट दैट इज इट कैन साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट बोथ जीरो एंड वन तो इसी को हम क्या कहते हैं क्वांटम सुपर पोजिशन इसी क्वांटम सुपर पोजिशन की वजह से ये सुपर कंप्यूटर का अभाव बन जाता है और हम उसको क्वांटम सुप्रीमसी कहते हैं नेक्स्ट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ए जी आर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फी है उसको अपहेल्ड किया है मतलब सही माना है ए जी आर इज बेसिकली यूसेज एंड लाइसेंसिंग फी बाय डी ओ टी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो ये फी किस पे चार्ज होगा टेलीकॉम कंपनीज पे लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है इट इज बेस्ड ऑन ऑल रेवेन्यूज दट इज बोथ टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम तो नॉन टेलीकॉम मतलब अगर रेंट वेंट है तो उस पर भी फी लगेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज कैसे डी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिसेंटली जियो ने भी बोला है कि वो पैसा चार्ज करेगा और यहाँ पे कुछ डाल में काला है नेक्स्ट मर्जर ऑफ बी एस एन एल एंड एम टी एन एल ये बेसिकली किया जा रहा है क्योंकि दोनों भी लॉस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर इन दोनों का फ्यूजन हो तो कुछ अच्छा बने नेक्स्ट टू थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेड सेंटर दिस इज अ मरीटन ट्रेड सेंटर और ये किसने ढूंढा ए एस आई ने दट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये कहाँ पे मिला है नियर स्वर्णमुखी रिवर इन आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रेड सेंटर वैसे दिखता है नेक्स्ट नाना फार्मास्यूटिकल्स रिसेंटली इसके ऊपर गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं और किसने किया है डीबीटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस आईसीएमआर प्लस सी डी एस सी ओ दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इन लाइन विद बोथ दी रूल्स दैट इज डी सी आर एंड न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है बोथ फिनिश फॉर्मुलेशन प्लस एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट एंड इट ऑल्सो गिव्स गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल एटसेट्रा या एटसेट्रा में बाकी और भी गाइडलाइंस है लेकिन दो सब नॉर्मल पॉइंट्स तो वॉट आर नैनो फार्मास्यूटिकल्स नाम से समझ में आता है फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन है इन नैनो फॉर्म तो वॉट इट डज इज इट इंक्रीज इज द ड्रग हाफ लाइफ एंड इट ऑल्सो यूज फॉर टारगेट डिलीवरी तो जिधर ड्रग का एप्लीकेशन होना चाहिए तो उधर सीधा जाके अप्लाई कर देगा नेक्स्ट ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पार्क तो ये कौन कर रहा है इंडिया नेपाल भूटान नाम से ही समझ में आता है ट्रांस बॉर्डर मतलब बॉर्डर के अराउंड कंजर्वेशन पार्क बनाना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मार्क रीजन है ये इसी एरिया के अंडर ये कंजर्वेशन पार्क होगा इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दी मानस पार्क प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट मानस पार्क एंड इट विल बी लैंडस्केप ओरिएंटेड नॉर्मली जो भी कंजर्वेशन पार्क होते हैं दे आर स्पीसीज ओरिएंटेड नेक्स्ट तमन्ना एप्टी टेस्ट तो ये कौन कर रहा है सी प्लस एन किसके लिए नाइन्थ एंड टेंथ के बच्चों के लिए और इसका फुल फॉर्म क्या है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल अबिलिटीज बहुत हाई फाई नाम है हमें इसे याद रखना है कि तमन्ना लाइक्स एप्टी स्किल्स एंड ऑन दी सेम लाइन सी बी एस ई का नो या एप्टीट्यूड के वाई एग्जाम होता है तो बेसिकली हमें पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट से नाइन्थ एंड टेंथ स्टूडेंट्स के जो करियर ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने में हेल्प होगा लेकिन ऐसा नहीं होता वो तो फ्यूचर में ही समझ में आता है कि कितने लगने वाले हैं नेक्स्ट ए एफ आर एस दैट इज ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन स्कीम तो ये कौन प्रोपोज किया है एन सी आर बी दैट इज नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो टू ट्रैक क्रिमिनल्स एंड इट इज इन द प्रोपोजल स्टेज और बोल रहे हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा वॉट इट विल डू इज मैच दी फेस विद द इमेजेस फ्रॉम सी सी टीवी तो ये सी सी टी एन एस को सप्लीमेंट करेगा दैट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम तो ये क्राइम रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर सकता है नेक्स्ट तोड़ना है फोड़ना है We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit. This was said by Aristotle. If you do like the content, please subscribe, like, and share. Thank you.